দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘের উদ্বেগ সত্ত্বেও ভারত কিন্তু এখনো নীরবে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশেরই মানে কিছু কিছু মিডিয়া দেখলাম এটা আবার ফলো করে প্রচারও করছে যেমন ওই সৈয়দ বোরহান কবিরের যে বাংলা ইনসাইডার একটা গুজবের বাক্স তারা কিন্তু একটা শিরোনাম করেছে যে ভারতের পক্ষ থেকে নাকি শেখ হাসিনাকে সবুজ সংকেত এরকম ভাবে তারা বলার চেষ্টা করছে যে ভারত সব মত উপেক্ষা করে হলেও শেখ হাসিনার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে তা আপনি কি মনে করেন যে এটা আসলে শেষ পর্যন্ত ভারতের এই সমর্থনটা কোনো ম্যাটার করে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উঠাইছেন এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এখানে ভারত ম্যাটার করে কি না করে সেটা পরে আসছি আগে আপনি এই যে আপনি যেই যে এই যে কয়েকটা নাম বললেন এই যে বোরহান কবির নাকার এই যেসব আওয়ামী লেসপেন স্যার এদের কথা বললেন এখানে ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নেই ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ভারতের সাথে শেখ হাসিনার সম্পর্ক শেখ এই সম্পর্কটা আমি কিভাবে বুঝাবো আমি একটু আপনাকে একটা একটা গানের মধ্যে গজলের মাধ্যমে আমি বুঝাই আমরা ছোটবেলায় মানে কলেজ ইউনিভার্সিটি লেভেলে যখন পড়ি তখন আমরা প্রচুর গজল শুনতাম যেমন গোলাম আলীর গজল মোহাম্মদ রফির গজল জগজিৎ সিং এর গজল পঙ্কজ উদাস অনিপ জালোটা চিত্রা সিং এক একজনের নাম আসলে এক একটা গানের কথা আমাদের মনে পড়ে যেমন ওয়ান অফ দ্য গ্রেট গজল আমার অতি প্রিয় গজল গায়ক ছিল মেহেদি হাসান এটা মেহেদি হাসানের নাম আসলেই আপনার একটা গজলের নাম হচ্ছে রাফতা রাফতা ও আস্তি খাজামা হো গে আপনি যদি এই গজলটা যদি উর্দু আমি বেশি ভালো বুঝি না আমি এটা বুঝার চেষ্টা করছি যে ভারতের সাথে হাসিনা বা আওয়ামী লীগের সম্পর্ক হচ্ছে রাফতা 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 মানে হচ্ছে স্লোলি অ্যান্ড গ্রাজুয়ালি আপনি মানে ধীরে ধীরে এবং আস্তে আস্তে সে আমার জীবনের অংশ হচ্ছে পেহেলে যা ফির জানে যা ফির জানে যা না হবে প্রথমে তুমি আমার কল যা তারপর তুমি আমার কল যার টুকরা পারে তুমি আমার পুরো কল যাই তোমার খাওয়াই দিছি আচ্ছা তারপরে তারও মজা পহেলে মানে স্টেজ যা লম্বা করব না পহেলে গুল ফির গুল বদান ফির গুল বদা আমার হয়ে গেল মানে প্রথমে তুমি আমার আমি তোমার কাছ থেকে গোলাপের গন্ধ পাচ্ছি তারপরে তুমি আমার গোলাপ ফুল হয়ে গেছো তারপর পুরো ফুলের গোলাপ ফুলের বাগান হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে স্টেঞ্জে কি আছে এটা খুব মজা এটা একদম ভারত এবং হাসিনার রিলেশন তারপর এটা আছে হচ্ছে মানে দিন দিন আমি চেঞ্জ হচ্ছি হতে হতে তারপর হচ্ছে কলজা দিল গোলাপ ফুল দিল এর পরে দিল হইল পাহেলে দিল মানে আমার হার্ট দিলাম ফির দিল রুবা মানে এর পরে আমার সুইট হার্ট প্রথমে হার্ট তারপরে হইল সুইট হার্ট তারপরে হচ্ছে ফির দিল কা মেহমা হো গা এরপরে তুমি হইলে আমার দিলের মেহমান সারা জীবনের পারমানেন্ট মেহমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শেষ স্টেন যেটা আপনি দেখেন মানে এটা গজল তো অবশ্যই প্রেমের হয় গজল হয় আপনার বিচ্ছেদ অথবা প্রেম সেখানে যে সবচেয়ে লাস্ট হচ্ছে আপনার এটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে আপ তো নজদিক সে নজদিকে তার হা পেয়ে গে তুমি আমার কাছে ক্লোজ হচ্ছ হচ্ছ আমার কাছে আসতো আসতেছ আসতেছ আস্তে আস্তে এমন জায়গায় আসে সেই হচ্ছে আপনার মানে তুমি আস্তে আস্তে আমার কাছে এমন হয়েছে প্রথম তুমি আমার কাছে ফর্মাল ছিলা তারপরে ইনফরমাল হয়েছ তারপর হয়ে গেছ তুমি আমি একাত্ম মানে তোমার আর অস্তিত্ব নাই মানে একজন হয়ে গেছি এটাকে বলে আপনার কুনুয়া মানে একদম এক হয়ে গেছি তো এই যে আমি আপনাকে এই যে গজলের কথাটা বললাম এটা একজন পুরুষ বা একজন মহিলার সাথে প্রেম হলেও বাংলাদেশের ওরা তো স্বামী স্ত্রী বলে দিছে ওই যে মমি হাসিনা এবং ইয়ের হচ্ছে একাত্ম এই যে আপনি বললেন না যে ভারত এটা অদ্দূর করতে পারবে করতে পারবে কিনা জানি না কিন্তু ভারত ভিতরে ভিতরে আছে প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চ্যালেঞ্জে যাচ্ছে না কিন্তু আমি মনে করি সেটা সে পারবে না কেন পারবে না কারণ এই যে যুক্তরাষ্ট্রের চৌকিদারি নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদারি নিয়া সে এতদিন এখানে আপনার ছড়ি ছিল 
বাংলাদেশের উপর বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর যুক্তরাষ্ট্র তো এগুলো নিয়ে আমরা প্রচুর ডিসকাস করছি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বাংলাদেশকে ভারতের চোখে দেখবে না এই যে মাইকেল কুগেলম্যান বললো না যে অপোজিশনের উপর ডবল ডাউন হবে যুক্তরাষ্ট্র সেটা জানে এবং সেজন্য কি ওষুধ দিতে হবে সেটাও যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র কি করবে তা আমরা জানি না কিন্তু আমরা সেদিকে তাকাই থাকলে হবে না ভারত কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের ভালো চায় না ভারত কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের গণতন্ত্র চায় না ভারত কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের উন্নতি চায় না অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক উন্নতি কোন উন্নতি যুক্ত এই আপনার ভারত চায় না সেটা নুরুল কবির একদিন খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ভারত যে আমাদের রাজনৈতিক শত্রু এটা বুঝতে পারা হচ্ছে রাজনীতির প্রথম পাঠ কেন বাংলাদেশ যদি মাতাচারা দিয়ে উঠে বাংলাদেশ যদি সাকসেসফুল হয় বাংলাদেশ যদি একটা স্বাধীন সার্বভৌম সিঙ্গাপুরের মতো হংকং এর মতো যদি মাতাচারা দিয়ে উঠে ভারতের ছত্রিশটা রাজ্য ছত্রিশটা এথনিক গ্রুপ মাতাচারা দিয়ে উঠতে পারে এই জন্য ভারত এই বাংলাদেশের তাবেদার দালাল শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে দিয়ে বাংলাদেশকে যত নিকৃষ্ট মানের দেশ করতে পারে সেদিকেই সে যাচ্ছে এবং যাবে সে যতই চালাকি করুক যত কিছুই বলুক ভারতের স্টাবলিশমেন্ট ভারতের সরকার ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী বাংলাদেশকে কোনো দিনই সাপোর্ট করবে না করবে শেখ হাসিনার মতো দালাল পাচাটা কুত্তা এবং গণতন্ত্রের শত্রুদেরকে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আমাদের দেশের এরকম একটা অবস্থায় এরকম নব্বই পার্সেন্ট মানুষ এখন গণতন্ত্রের পক্ষে এই নব্বই পার্সেন্ট মানুষ তার বিরুদ্ধে যাবে সেটাও সে পাত্তা দিচ্ছে না সে তারপরেও প্রকাশ্যে এখন ওই সুজাতা সিংকে পাঠিয়ে আর পাচ্ছে পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ে আপনারা জানেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আপনার ডিফেন্স মিনিস্টার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইন্ডো প্যাসিফিক প্রোগ্রামে আপনার জাপান সাউথ কোরিয়া অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ঘুরে এখন দশ তারিখ যুক্ত ভারতে আসবে অনেকে এখানে অনেক রকমের ব্যাখ্যা করে যুক্তরাষ্ট্র কি করবে আমরা জানি না কিন্তু আমার আমাদের জানার যতটুকু আমরা জানা দিচ্ছি এটা হচ্ছে ভারতের প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিয়ে এখানে একটা আপনার মিটিং হচ্ছে আবার ডোনাল্ড লু ভারতে আসতেছে এগারো তারিখ তো কিছু কিছু আতেল কিছু কিছু অতি বুজার লোক আমাদেরকে ফোনে বলে বা বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করে যে দিস হয়ে গেছে দ্যাট হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে সবগুলো ভারতের দালাল এবং হাসিনার দালাল সবগুলো পাচাটা কুত্তা আমাদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি তো মনে করি যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের আন্দোলনের শরিক নাও হয় বাংলাদেশের মানুষ ইস এনাফ কারণ বাংলাদেশের মানুষ যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে আমি এখন সেই রকম স্পৃহা সাধারণ কর্মীদের মাঝে আমি দেখতে পাচ্ছি আর বিএনপির যত নেতাই গ্রেফতার করুক প্রধান নেতা তারেক রহমান তো আছে তারেক রহমান তো প্রধান নেতা হিসেবে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এবং আমি মনে করি অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সাথে থাকবে গণতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদের সাথে থাকবে আমি কথার কথা বললাম যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে গণতন্ত্র প্রমোশনের জন্য যে টেস্ট কেস হিসেবে নিয়েছে এই টেস্ট কেসে ভারত সমর্থন উপর দিয়ে করলেও ভিতর দিয়ে করবে না ওরা হাসি নাকি সমর্থন করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সে যত রকমের কুপরামর্শ হাসি নাকি ক্ষমতা রাখার জন্য যত রকমের কুকর্ম প্রকাশ্যে না করলেও ভিতরে করে যাবে এটা ভারতকে বিশ্বাস করার কোনো দরকার নেই কিন্তু আমার প্রশ্ন ভিন্ন যায় আমি কয়দিন আগে বিএনপির একটা অনুষ্ঠান হয়েছে আমি খুব খুশি হয়েছি যে সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি হয়েছি আমি সেখানে প্রফেসর মাহবুল্লাহ সাহেবকে দেখছি আমি ডক্টর প্রফেসর দিলারা চৌধুরীকে দেখছি প্রফেসর শহীদুজ্জামান সাহেবকে দেখছি এই এদের দ্বারাই বিএনপির ফরেন পলিসি বলেন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেন তাদের পরামর্শ নিতে হবে ইন্ডো প্যাসিফিক ইয়ের উপর বিএনপি একটা সেমিনার করছিল গুলশানে সম্ভবত লেক শোর হোটেলে সেখানে এদের তিনজনকে আমি দেখছি এরাই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে রাষ্ট্রপতির জিয়ার পথ আর আমি আরো অনেকবার বলছি আজকে আবার বলছি 
ভারত আমাদের শত্রু না ভারত নিজেই আমাদের শত্রু বনে গেছে ভারত হাসিনার বন্ধু আওয়ামী লীগের বন্ধু কিন্তু তারা নিজে নিজেই বাংলাদেশের মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়েছে যারা মনে করে যে বিএনপি বা আমরা ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলি আমরা এন্টি ইন্ডিয়া ন ভারতের সরকার ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী হচ্ছে এন্টি বাংলাদেশ এই অ্যান্টাই বাংলাদেশের এই যে আপনার অবস্থান ভারতে এটার বিরুদ্ধে কেন বিএনপি কথা বলে আজকে যুক্তরাষ্ট্র যে এরকম এগিয়ে আসলো আমাদের গণতন্ত্রকে সহযোগিতা করার জন্য পিটার হ্যাস এরকম দৌড়ঝাপ করতেছে এই যে ড্যান মজেনা মরিয়াটি বার্নিকার এই যে এরা তো চেষ্টা করছে পারে নাই কিন্তু পিটার হ্যাস এখন এটাকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য যেটা হাসিনা পছন্দ করতেছে না এমনকি ভারতও পছন্দ করতেছে না কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেছে না কিন্তু বিএনপির অবস্থান কি আমি তো তারেক রহমান সাহেবকে আজকে আবার বলবো প্লিজ আপনার পিতার পথ অনুসরণ করুন ভারতের সাথে এনগেজমেন্ট করবেন প্রকাশ্যে করেন এই যে এত বড় প্রফেসর দিলারা চৌধুরী প্রফেসর দিলারা চৌধুরী উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতি জিয়ার আপনার জাতিসংঘে ভাষণের অন্যতম উনি তখন ইয়াং প্রফেসর ছিলেন ঢাকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওনার বাবা কলম্বিয়া বিশ্ব ওনার হাজবেন্ড আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী প্রফেসর উনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তো এই যে ডিলারা চৌধুরীর মতো মানে আপনার মানে বিধগ্ধ প্রফেসর শহীদুজ্জামান প্রফেসর মাহুল্লাহ স্যার ওনাদেরকে দিয়ে এনগেজ করেন ভারতের সাথে কৌশল কি হবে যেটা রাষ্ট্রপতি জিয়া করছিলেন ভারতকে বুঝাই দিতে হবে উই আর নট উইদাউট পিপল শেখ হাসিনা ইজ উইদাউট পিপল উই আর রিপ্রেজেন্টিং দ্য মেজরিটি নট অনলি মেজরিটি সেম পার্সেন্ট পিপল অফ বাংলাদেশ তাদের সাথে আদর করে কথা বলার দরকার নাই কৌশলগত কথা বলেন মেরুদণ্ড খাড়া করে কথা বলেন ভারত যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র হত্যার জন্য অন্যতম প্রধান দায়ী সেটা বিশ্ববাসীকে জানাইতে হবে বিএনপি নেতাদেরকে আপনি এনগেজ করেন উইথ দ্য থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার পথে আপনি কি কারণে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন এতটুক আগায় আসার পরও কি কারণে বিএনপি নেতারা যে ভারত আমাদের রাজনীতির ধ্বংস করার পিছনে আমাদের ইনস্টিটিউশন ধ্বংস করার পিছনে আপনি কি মনে করেন শেখ হাসিনা যে এই যে এই যে ক্র্যাকডাউন করলো আঠাইশ অক্টোবর আপনি ভারতের পারমিশন ছাড়া করছে অবশ্যই ভারত জানে ভারত মূল ক্রিমিনাল ভারতের এই মোদী সরকার ভারত দেশ হিসেবে আমি বলবো না ভারতের এই মোদী সরকার এরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেসপন্সিবল আজকে যদি ভারত শেখ হাসিনাকে বলে ভাই তুমি জনগণের কাছে যাও জনগণের ভোট দাও তোমরা দুই দল বসে কথা বলো আমরা এগুলোতে নাই হাসিনা হাসিনা তো পাঁচ একটা গোলাম ভারতে ওর কি কোনো পাওয়ার আছে নাকি ওদের একটা উসি পাওয়ার আর শেখ হাসিনার নাই ভারত না বললে এটা উসিও ট্রান্সফার করতে পারবেন এই যে আপনার আপনি যে বললেন যে ভারতের এটা ভারত অবশ্যই এইবার পারবে না কেন কারণ গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে সে নিজেই এক্সপোস্ট ভারতের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিছে মোদী একদম ঠিক শেখ হাসিনার মতো যদিও আমাদের মতো হয় নাই আদালত ধরেন কিছুটা আছে যেমন আপনি রাহুল গান্ধীকে গুজরাটের নিম্ন আদালত খারিজ করে দিছে এবং এই শেখ হাসিনার মতো মানে যেই দিন তার সংসদ সদস্য পদ খারিজ লোকসভার সদস্য পদ খারিজ করে দিছে তার পরের দিন তার বাসা থেকে সংসদ সদস্যের বাড়ি থেকে তার উৎখাত করে দিছে কিন্তু হাইকোর্টে তিন মাস পরে এটা আবার বহাল করছে তা ওদের নিম্ন আদালত নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু হাইকোর্ট ভালো আছে ওদের অনেক সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ওদের আপনার কি বলে নির্বাচন কমিশন এখনো ভালো আছে আপনি বলতে পারেন তো ভারত নিজেরা যেমন ডুবছে আমাদেরকে তো অলরেডি ডুবাই দিছে এখন এই ডুবানোর থেকে এই ডুবানোর কাছ থেকে এই যে আপনি সাতই নভেম্বরের আমরা যে ডিসকাস করতেছিলাম এই ডুবানোর দিক থেকে আমাদেরকে ত্রাণ করতে আমি মনে করি ত্রাণ করতা প্রধান ত্রাণ করতে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের জনগণ সাতচল্লিশে যেমন পাকিস্তান ভাগে ভোট দিয়ে করছিল একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে সত্তর সালে যেমন ভোট দিয়ে করছিল এইবারও বাংলাদেশের জনগণ করবে আমরা বিদেশিদের দিকে শুধু টাকাই থাকবো তা না তো 
আমরা বাংলাদেশের মানুষের দিকে তাকাই আছি বাংলাদেশের মানুষ সবকিছু করতে পারে এবং এই যে আপনার শেখ হাসিনার লাস্ট রিজর্ট সে যে তার সর্ব নিকৃষ্ট ড্রাকোনিয়ান শক্তি যে প্রয়োগ করছে এটা হচ্ছে তার শেষ খেলা এর পরেই সে পিছু হটবে কিন্তু আপনাদেরকে আন্দোলন এমন ভাবে চালাইতে হবে যে শেখ হাসিনা তার বাপের নাম বলাই দিতে হবে শেখ হাসিনা বাপের নাম বলাই দিতে হবে কারণ তার নাম তার বাপের নাম মনে থাকলে সে বাকশালের কথা চিন্তা করবে সুতরাং তার বাপের নাম বলাই দিতে হবে সেই আন্দোলন আপনারা করবেন এই বিশ্বাস আমার আছে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র ডবল ডাউন না আমি মনে করি কোয়ার ডুপল ডাউন নিয়ে আসতেছে বাংলাদেশের মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোথায় কি করতেছে এগুলো এখন আমাদের আমি আগে নিজে পাচ্ছি অনেকে অনেক কথা বলতেছে অনেকে অনেক কথা ফিলিস্তিনি হ্যাঁ ফিলিস্তিনের পক্ষে আমরা আসি আমরা ফিলিস্তিনের একদিন আমরা ডিসকাস করছিলাম পুরো আরব বিশ্বে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হিরোটা হচ্ছে বিএনপির এমপি ছিল যেটা উনিশশো সালের যুদ্ধে ইসরায়েলের তিনটা বিমান ধ্বংস করে ফেরত আসছিল এই সেনাবাহিনী আমাদের এগুলো এই এইসব হিরোদের আমাদের সেনাবাহিনী মনে করেন ভারতের পাঁচটা গোলামি করে এই যে আমাদের সেই বিখ্যাত গ্রুপ ক্যাপ্টেন যিনি উনিশ এই একানব্বই সালে বিএনপির এমপি ছিল পাবনা থেকে সেই মানুষটার বংশধর জিয়াউর রহমানের বংশধর জেনারেল উসমানির বংশধর এই ইস্ট বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাতা মেজর গণির বংশধর হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আপনারা কি কারণে ভারতের পা চাটবেন কি কারণে আপনি বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন কি কারণে আপনারা হাসিনার এইরকম ড্রাকোনিয়ান এরকম ভয়ঙ্কর মতি টাকার জন্য টাকার জন্য শুধু আপনাদেরকে চুরি করতে দিচ্ছে এই জন্য আপনাদের প্রমোশন দিচ্ছে এই জন্য আপনাদের মেরুদণ্ড আছে আপনাদের মাথায় গোবর ছাড়া কিছু আছে আপনারা তো ক্যাচুর মতো কিলবিল করে চলেন লজ্জা সরম আছে আপনারা বেতন কম পান বেতন আপনাদেরকে কে দেয় শেখ হাসিনার বাপের টাকা থেকে দেয় নাকি বাংলাদেশের জনগণের ট্যাক্সের থেকে দেয় কি কারণে আপনারা ভারতীয় পাঁচরা কুত্তাটাকে দালালটাকে সমর্থন করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর যুগের পর যুগ কি কারণে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে আপনারা অস্ত্র ধরবেন আপনাদের কি বিবেক নাই রাতে গিয়ে আপনারা বউ বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন না যে কুকর্ম করেন খুন করেন গুম করেন বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা কি পাকিস্তানি হানাদার আপনারা কি ব্রিটিশ এই যে বিচারক গুলা আপনি আট দিনের রিমান্ড দিচ্ছে কাকে মির্জা ফখরুলকে আমির খসরু মাহমুদকে শাহজান সাহেবকে শামসুজ্জামান দুদুকে ইয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফকে মেজর ব্যারিস্টার শাহজান ওমর বিরুত্ত সে উনি 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 কত বড় সিনিয়র ব্যারিস্টার এইসব বিচারক তার ছেলের থেকেও ছোট উনি আদালতে দাঁড়ায় বলছে কি ব্যাপার আমাকে কেন রিমান্ড দেন কি আমি কি করলাম আমি গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলি আমি তো নিজেই লয়ার এই শুয়ার এই গোলাম এ হাসিনার এই আপনার পেটিকোট ধই এই লোক এই বিচারক নামের কুত্তা সে তার তিন দিনের রিমান্ড দিল আর কি আশ্চর্য এটা কি দেশ এইভাবে তো দেশ চলতে পারে না সিভিল সার্ভেন্ট যাদের এখনো মেরুদণ্ড আছে নুনু আছে আর্মি অফিসার যাদের এখনো আপনাদের মেরুদণ্ড আছে নুনু আছে একটু দেখান বাংলাদেশের মানুষকে যা আপনাদের আছে নাকি সব কাপুরুষ হয়ে গেছেন পুরুষ একজনই শেখ হাসিনা একটু দেখান সত্যের পক্ষে একটু আসেন না আসলে ওই যে ইয়াহিয়া টিক্কা আসে না ইয়াহিয়া টিক্কা খান ইয়াহিয়া খান টিক্কা খান আয়ুব খান ওদের কি অবস্থা হয়েছিল বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ওই নাঙ্গলের জুয়াল দিয়া মেরে ঠিক করে দিছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সুতরাং ভালো হয়ে যান জনগণের পক্ষে আসেন গণতন্ত্রের পক্ষে থাকেন গণতন্ত্রের বাইরে গিয়ে আপনারা কোনো দিন রক্ষা পাবেন এইটা যারা বিশ্বাস করতেছেন সেই দুই হাজার সাত সাল আর নাই দু হাজার চোদ্দো আঠারো সাল আর নাই বিশ্ব পাল্টাই গেছে বুঝার চেষ্টা করেন বাংলাদেশের মানুষ যেমন পাল্টাইছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব পাল্টাইছে ভারত আপনাদেরকে বাঁচাইতে পারবে না ভারত নিজেও বাঁচবে না ওয়েট এন্ড সি 
ভারত নিজেও বাঁচবে না ভারত বলতে মোদী সরকার এই সাম্প্রদায়িক এই গুন্ডা সরকার এও এরও ভাত নাই আর মাথায় রেখেন সুতরাং সময় থাকতে জনগণের পক্ষে আসুন Thank you.